Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Estava com bastante saudade de vocês. Como nós conversamos ontem e vocês conheceram a receita do nosso bolo de milho, hoje nós vamos fazer. Estão preparados? Então tá bom! Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 25, olha aqui, dia 25, quinta-feira, vamos pôr no nosso calendário, dia 25, quinta-feira. Gente, já estamos chegando no final do mês de junho, o mês que vem já é julho e nós já entramos no inverno, né? Agora já tá mais frio, tem que se cuidar, gente, não pode ficar... É, sem blusa, com o pé no chão, tem que cuidar. Uma pra gente não pegar gripe, né? Temos que sempre estar tá se cuidando. Pessoal, então hoje nós vamos preparar o nosso bolo, que vai ficar uma delícia, eu prometo. Espero que todos vocês gostem e que vocês façam aí na casa de vocês, junto com a família de vocês, para tomar um café bem gostoso, ok? Mãos à massa, vamos lá? Já tô aqui pronta, né? Já com o meu cabelo preso, com o meu avental para não sujar minha roupa e nem meu jaleco de trabalho. E agora, pessoal, primeira coisa que temos que fazer é higienizar a mão, né? Porque a gente vai mexer com alimentos, então, assim bem o álcool. Né? Porque a gente não pode, gente, mexer com alimento sem lavar a mão e higienizar com álcool, tá? Então, assim, pessoal, ó, já higienizei minha mão, tá bem limpinha. Eu vou pôr a minha luva. Vou pôr a minha luva aqui e vamos começar a nossa receita. Como na outra aula eu passei todos os ingredientes pra vocês, hoje nós vamos desenvolver ela. Vamos passo a passo, então? Gente, eu vou ligar o meu forno para ele já ir aquecendo. O forno é forno médio, tá? Forno médio. Ó, ele já vai indo aquecendo. Enquanto eu faço o preparo da massa, ele já vai dando uma aquecida, porque senão o bolo, ele passa do pontinho dele. Vamos lá então, gente. A forma é uma forma redonda, né? Como a professora já havia falado. Ela vai ficar aqui, daqui a pouco nós vamos montá-la. Gente, uma lata de milho verde dá exatamente um copo. Ele passa um pouquinho, tá? Mas não tem problema. Ele dá um copo e passa um pouquinho. Ó, não dá um copo e meio, uma xícara e meia, ó. Não dá. Então, uma lata dá esse tanto aqui. Então, vamos colocar no liquidificador, que é o que nós vamos usar. Nós, vamos usar a batete... nós não vamos usar a batedeira, nós não vamos usar o um recipiente, nós vamos usar só o liquidificador. É bem simples, vocês vão adorar fazer, tá bom? Vamos lá, então. Uma xícara, deu uma xícara e meia, mais ou menos, de milho, milho de latinha, ok? Nós vamos precisar de dois ovos, lembra na receita? Dois ovos, gente. Eu gosto de quebrar o ovo primeiro, ó. Vamos quebrar, porque ele pode estar tá estragado. Quebramos o ovo, né? Olha, ele tá ótimo, não está estragado. Então, a gente coloca aqui junto com o milho. Mais um ovo... Vamos olhar, olha lá, está ótimo também, olha lá, viu? Está limpinho, vamos lá, colocamos aqui também. Gente, nós vamos precisar também de duas xícaras, eu vou usar o medidor, mas vocês podem usar a xícara que vocês tiverem aí, lembra que eu ensinei que era duas xícaras? Olha aqui, nós vamos precisar das duas xícaras, ah, desculpa, gente, é uma xícara e meia de açúcar, não é duas. Uma xícara e meia de açúcar, Ó, uma xícara e meia de açúcar, bem certinho, senão a professora me ensina errado, né? Ó, uma xícara e meia de açúcar, colocamos aqui, 
nós vamos precisar. Agora sim, professora, agora sim. Vou tirar minha luva, porque senão eu não vou conseguir abrir aqui. Vou tirar as duas, gente, senão eu não consigo abrir. Aqui é o meu leite. Sabe por que meu leite tá aqui? O meu leite em pó, então eu dissolvi ele na água. Duas xícaras de água e quatro colheres de sopa de leite em pó. Daí eu fiz dois, duas xícaras de leite, olha lá. Gente, a gente vai precisar também 80 ml, 80 ml de óleo, que dá aproximadamente meia xícara. Então, pode pôr meia xícara, olha aqui, meia xícara de óleo. Colocamos aqui também. Agora, nós vamos precisar, pessoal, prestem bastante atenção. Vamos precisar do fubá. Lembra que eu falei do fubá? Porque fubá também é de milho. E o nosso bolo é de milho, né? Então, é de milho. Então, nós vamos precisar de uma xícara e meia. Uma xícara cheia, metade da outra. De fubá. Olha lá. Ai, que delícia, gente. Olha lá, que delícia. Ó, uma xícara e meia de fubá. Aqui no liquidificador também. Tudo nesse liquidificador. Deixa eu pegar uma colher. Tudo, tudo nesse liquidificador. Agora que todos os nossos ingredientes estão dentro do liquidificador, né? Nós vamos bater. Ó, ligou o liquidificador, colocou na potência 2 para bater bastante. Isso, vai batendo, ó. Olhadinha na massa, olha lá, tá vendo? Olha aqui a massa, tem que bater mais, tem que bater mais, isso tá mole a massa, é assim mesmo, porque ainda vai a farinha de trigo, por isso que ela tá mole, né? tá aí. Já vamos ir separando a farinha de trigo, tá bom? Só um pouquinho. Agora nós vamos separar uma xícara de farinha de trigo. Pronto. Uma xícara de farinha de trigo. Vamos por lá. Uma xícara, tá? Uma xícara de farinha de trigo. Olha lá. Agora já não vai dar pra ver que tá amarelinho aqui, por causa do fubá, ó. Uma xícara, né? Então, pessoal, agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Uma xícara. A farinha de trigo é por último mesmo, tá? Uma e meia de fubá e uma de farinha de trigo. Vou bater bem, agora já vai dar o ponto. Agora que já deu o ponto, vou mostrar o ponto para vocês. Ponto de bolo, ó. Deu ponto de bolo. Nós vamos colocar o pó royal. Nós vamos colocar o pó royal, que é uma 
colher, tá ok? Deixa eu pegar uma limpinha aqui, uma colher de sopa, tá? Olha lá, uma colher de sopa de pó royal, ok? Vamos pôr lá. Vou pôr mais um pouquinho, gente, porque hoje tá meio frio, quando tá mais frio é bom pôr uma pitadinha mais. Então, vamos bater agora levemente. O pó royal tem que ter bastante carinho com ele. Levemente. Agora que eu já bati levemente, só pra dar uma misturada. E eu vou pôr na minha forma. Gente, eu untrei minha forma colocando margarina e farinha de trigo. Passei a margarina e passei farinha de trigo. Olha aqui. Agora eu vou pôr toda a minha massa aqui, ó, toda a minha massa aqui, e vou pôr no forno. Vai demorar uns 40 minutos, tá? Pra essa massa ficar boa. Vou pôr no meu forno, que já tá quente, e vamos esperar agora. Então, vou encerrar essa aula com o um bolo no forno. Na próxima aula nós vamos ver o resultado. Combinado? Até a próxima aula!